Vivo advance mathematics. Huyu ni binti. Ni mwanadada mwana. Dada huyu anaitwa Naomi Situmbu. Situmbu kwa zile ni mtanga. Eh hapo hesabu zinatembea vibaya sana. Mtazamaji uh, leo tumefika hapa Mlimani City na kumetolewa tuzo kwa wanafunzi bora kabisa na walimu na wadau wengine wa elimu mbalimbali. Na mbele yako niko na mmoja kati ya wanafunzi ambao wamechukua tuzo hii. Na huyu mwanafunzi wetu amekabidhiwa tuzo ya mwanafunzi bora wa hesabu Mathematics Tanzania nzima. Ni mwanafunzi wa kidato cha sita. Mambo mdogo wangu. Poa. Kwema kabisa. Kwema. Ponza ongera kwa tuzo hiyo. Asante. Unasoma shule gani? St Mary's Masinde Jew Secondary School. Eh. Kwa mara ya kwanza ulivyosikia kwamba wewe ndio umeongoza kwa somo la hisabati kwa wanafunzi wa kidato cha form 6 Tanzania nzima uliichukuliaje ulijisikiaje? Nilifurahi sana sana eh. Ndio. Okay ndio katika kusoma kuna faulu lakini sikutegemea tafika hapa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Shule ya msingi ulisoma wapi? Nilisoma Elu Primary School iko Morogoro. Eh matokeo yalikuwaaje ulivyokuwa shule ya msingi? Matokeo matokeo yalikuwa mazuri nilikuwa wa nne kwenye manispa. Uh, eh la sala sabu ulikuwa wa nne. Eh kwa form 4 kasoma wapi? Nikasoma Marian Girls High School. Uh, nilikuwa nilikuwa wa tano kitaifa. Kwa hesabu. Ah uh, kwa wote. Sabati? Sabati sikujua hawa kufanya ile Uh, ya kuchanganua kujua nani amefaulu saba saba ulikuwa wa nne lakini form 4 kwa watano watano kitaifa eh na form 6 ndio umepata tuzo kwa mwanafunzi bora kwenye somo la hisabati ndio unajua uh, somo la hisabati imekuwa ni ugonjwa watu wengi sana ni linawashinda muona hata mimi mwenyewe sikufanya vizuri sana kimojua eh hivi nini hasa kimekufanya wewe ukafanya vizuri zaidi kwenye somo hili hebu uwaibie siri wanafunzi wako ambao pengine wakisikia hisabati wanakuwa naogopa kabisa okay kwanza kwenye hesabu mtu hautaki kukata tamaa ndio ni kweli hesabu inaweza ikawa inaleta changamoto lakini ile kwanza mazoezi yanabidi awe mengi na katika kufanya mazoezi mengi ndio hivyo like unakutana na maswali magumu mambo magumu kwa mtu lazima usichoke yani lazima upambane juu chini hata kama ukichoka lazima uendelee hivyo hivyo kufanya maswali mpaka utakapoona umeyaweza ndio inachukua muda mwingi sana lakini kikubwa sana ni kuto kuchoka na kuto kata tamaa katika kufanya yale maswali mengi 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 maana maswali hayaishagi maana hata mtano wa taifa unafanya yale maswali mapa yote na umesoma miaka miwili kwa katika kufanya maswali kila siku kila saa usichoke mtu unafanya maswali unahakikisha kwamba hata kama ukishindwa lazima uende baba kwa mwalimu kwa marafiki kwa mtu yote ambaye atakusaidia uweze kujua yani like usiache chochote ambacho kiwezo sema hichi hakitokuepo hapana yani hilo ni kosa kubwa sana lazima kila kitu kizingatiwe kwenye somo kwamba usichoke hajaishi umekaa labda prep nzima unakuta ile muda usikwa masomo so swali moja tu lazima usichoke utasema baba ah, mimi siwezi hapana lazima tu uendelee hivyo unafanya mazoezi uweze unafundishwa unafanya mazoezi yani kikubwa tu ni ile fanya maswali mengi ndio utafundishwa darasa lakini ukishindwa sasa kuchukua ile ile uwe knowledge ambayo umepewa kai apply kwenye somo inakuwa ni zero kwa ni hicho ndio kubwa sana katika kufanya maswali unafanya vizuri kufanya maswali mengi si ndio ratiba yako ya kusoma wewe kwa kweli kuaje okay shuleni yani kufanya ratiba yetu si ilikuwa imejaa ni muda wote yani kwa kila muda kuna kitu cha kufanya kikubwa sana ni ile ufuata ratiba ya shule kwa sababu ndio shule wanaweka muda wa masomo wa kufundishwa na pia muda wa kusoma ya binafsi. Kwa mtu akiwa makini kufuata ile ratiba ya shule, sasa kaamua asome zaidi labda ile usiku, masaa ya nyongeza au akamka asubuhi mapema. Hilo ni sawa ila kwa sababu hesabu sana nyingine inaweza ikamchosha mtu sana. Kwa like ukifuata taratibu tu ya shule yenyewe, yani unaweza tu ukafanya na ukasoma ukafanya vizuri. Mimi okay, mimi nilikuwa si somagi masomo I mean masaa ya ziada usiku kwa sababu yani eh, ukisoma hesabu kwa umechoka pia ni kazi bure lazima kila yako iwe ipo active lazima yeye mwenyewe ni active usiwe na usingizi usiwe na mazo kwa ni vizuri tu kufuata ile ratiba ya shule kwa sababu ukishachoka alafu ukasema uweze kukomana somo la hesabu na ni somo gumu kwa unajishusha zaidi unaona huwezi unakuja mtu unakata tamaa kwa ni kubwa sana ni mtu afuate ratiba ya shule ndio akijekea ratiba yake mwenyewe pia aifuate lakini asijichoshe 
sana na pia asikate tamaa. Mm. Siongera sana. Na malengo yako sasa wewe ni baadaye ni kuja kuwa nani? Maana kwenye hesabu pale umekusifia kwamba hesabu zikikuona zinakimbia zenyewe. Yaani unajua eh malengo yako baadaye ni kuja kuwa nani? Okay, mimi naenda kusoma kozi ambayo inahusu hesabu sasa hivi chuoni. Uh, Mungu akinjalia uwezo natamani nifike mpaka PhD. Afu ya naweza nikafundisha vioni ili kuonyesha tu kwamba hesabu sio somo gumu kwamba ni kitu ambacho kinaweze kama kama tu masomo mengine yote kwao natumaini ndio nitasoma mpaka viwango vya juu e, ni wewe mwana hesabu na niwasaidie wale wengine ambao wanaona somo la hesabu ni gumu hivi kuna masuala ambayo hesabu yanakushinda kwa muda huu iletewa sasa hivi ndio yapo kweli yapo kwa rafiki yangu mmoja nilisoma gana ni twalimbuzi huyu alikuwa ya tuko form 3 anaingia kufanya mtihani na watu wa form 4 lakini anakuwa wa kwanza hata anapata A kwa kweli ilikuwaaje uh, form 2 form 3 nivo kwa uko si atujaye fanya mtihani hapa na madarasa ya juu okay ni mara moja tulikuwa form 1 tulifanya mtihani na shule nzima yani like mtihani form 1 form 2 form 3 na form 4 nilikuwa kwenye top 20 ni mtihani wa hesabu lakini ukiachana nao hatujawahi kufanya mwingine lakini kidarasa nilipomaliza form 4 nilipata cheti cha hesabu na hata nilipomaliza form 6 pia nilipata cheti cha hesabu wewe ni una historia na hesabu eh hesabu somo langu eh ni damu kabisa yani kwa ni damu kweli ni watu wachache ambao kwenye somo hili wako vizuri ukipitia historia za watu wengi somo la hesabu ni F mtu kapata sana D yani hapo kafaulu kweli kweli yani Aa, kuna wanafunzi wengine unakuta kama yuko labda form 5 mwingine yuko form 3 anakuwa na uwezo wa kufanya maswali labda ya form 4 na mwingine yuko form 5 lakini anakuwa na uwezo wa kufanya maswali ya form 6 yani unakuta wanasoma mpaka wanaongeza uh, topic za ziada kwa kweli ilikuwaaje okay <laughs> mimi kwa kweli tu nilienda na nilienda na mwalimu actually nilienda na mwalimu ndio Mwalimu atachofundisha mimi nitakuwa pamoja naye. Sasa eh, kusema ni dada sala mbele amnas fanya hicho kitu hapana. Nilikuwa naenda na sala basi ninavyoenda nitakachofundishwa ndicho ambacho nitakiweza kwa muda huo. Nilikuwa nakuchukua muda gani kuelewa swali? Yaani kuna labda kuelewa topic fulani ya hesabu ukifundishwa na mwalimu. Okay. Mimi nikifundishwa na mwalimu atkimaliza hapo inabidi mimi mwenyewe baadaye nije nikae nisome mwenyewe ambapo ningeshasoma mwenyewe na waga nimemaliza walimu akifundisha afu na mimi nikasoma ya nakuwa nimeelewa ambapo ukuta labda ni sehemu tu chache ambazo naenda kufanywa qualification au labda na rafiki au mwalimu basi okay, iko ndio cheti eh hichi ni cheti kuonyesha kidogo wa wa Tanzania waone iko ndio cheti bwana ambacho <laughs> amekabidhiwa ehe na hiki hii ndio tuzo yenyewe eh sawa ya hii ndio tuzo bwana zibora wa hisabati wa cha sita ehe naomi anaitwa naomi huyo mwanafunzi naomi Tanzania nzima ileweke vizuri hii ni Tanzania nzima wanafunzi wanafunzi wa kidatu cha sita cha mwisho labda kwa wanafunzi wenzako ambao pengine wana malengo ya kuja kuwa bora katika somo la hisabati unawaambia nini Aje naambia kikubwa ni waendelee kukaza mwendo hivyo hivyo yani wa, wajitahidi wasichoke wafanye maswali sana sana wasi wasiogope kuomba msaada yani hicho ni kubwa sana maana watu wengi wanakoga na ile siwezi hataki kujionyesha kwamba hawezi hapana ukishindwa kitu sema yani kuwa mwazi kwamba sehemu fulani mimi siwezi utasaidiwa yani ni vizuri ukiwa na watu ambao wanakusaidia ni kitu muhimu sana hivyo kwa sababu hata mimi nisingekuwa bila walimu wangu ongera sana nao asante haya